Les optimisations Windows sont-elles vraiment utiles C'est la question qu'on s'était déjà posée le 26 février 2023 sur la chaîne, donc à peu près il y a un an. Et bien des tests que j'avais effectués dans plusieurs cas de figure, les optimisations apportaient un gain intéressant, déjà parce que c'est facile à installer, à mettre en place, c'est gratuit et surtout, bon c'est rapide évidemment, mais c'est surtout sans risque parce qu'en fait tu peux revenir par défaut très facilement, aussi facilement que tu as modifié ton Windows, avec mon dossier en tout cas. Ah oui, et c'est 100% personnalisable selon tes préférences, donc vraiment tu peux tout optimiser ou optimiser que une chose, deux choses, 100% personnalisable. Mais pour cette vidéo, au lieu de simplement ben, reprendre les tests que j'avais déjà fait ou les refaire, ce qui n'aurait ben, juste aucun sens, j'ai décidé de te proposer directement un test bien d'un cran au-dessus, bien supérieur, parce que là on va pas comparer un OS, ni deux OS, mais quatre OS, donc c'est-à-dire tous les OS dispo sur le marché, des OS euh, gaming ou pas, des OS Windows en tout cas. Donc il y aura du Windows 10 stock, donc natif, sans modification, du Windows 11 stock également, un Windows Windows 11 avec Atlas OS, donc ça fait déjà 3, et un Windows 11 avec mes dossi mon dossier d'optimisation en version 5.6. Comme ça, à la fin de la vidéo, tu sauras eh bien, très simplement quel OS choisir pour du gaming, quels sont les points à faire attention quand même, parce qu'il y a 2-3 points par exemple concernant plutôt Atlas OS, il faut faire très attention. Windows 10 également, mais pour d'autres critères qu'on verra un peu plus tard. Voilà, en tout cas, on va tout voir, que ce soit les optimisations, donc les stats, que ce soit en jeu, en benchmark, sur le bureau, tout simplement en re au repos. Et on va également voir bah, les pro potentiels problèmes que j'ai pu rencontrer. Évidemment, comme tout bon test, il y a la méthodologie, tous les éléments à prendre en compte qui ont potentiellement influencé le test, ou non, justement. Donc cette partie-là, c'est si tu veux plutôt les, les, la base du test. Euh, si tu ne veux pas la base, bah, tu peux tout simplement avancer dans la vidéo, elle est partitionnée euh, comme toutes mes vidéos, pour euh, facilement accéder à la, à la série qui t'intéresse, à la section qui t'intéresse. Donc au niveau du PC, je te mets tout de suite les caractéristiques eh bien, de mon PC, tout simplement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'entre chaque OS, il y a eu une clé d'installation via clé bootable. Donc j'ai tout supprimé pour tout refaire, j'ai tout réinstallé avec les mêmes version des logiciels et des drivers. J'ai fait les tests dans le même ordre, à chaque fois que je testais un jeu ou une application, mon PC je le reboot pour repartir sur une base saine. Et tous les jeux ont été enregistrés soit avec le benchmark intégré, comme c'est le cas avec Shadow of the Tomb Raider, on en parlera un peu plus tard, ou avec CapFremix, qui est un logiciel qui permet de capturer avec beaucoup de détails eh bien, euh, les jeux en question. Donc on va commencer avec des comparaisons plutôt simples en termes d'utilisation, c'est-à-dire Europo en Idle, et sur Google Chrome avec trois onglets bien spécifiques ouverts, dont une vidéo YouTube en 4K. Donc pour ce faire, j'ai un petit Google Sheet que tu auras directement en description pour avoir bien toutes les statistiques. Donc comme tu peux le voir, il y a un petit code couleur, donc du orange pour bien le moins bon en termes de résultats, et le vert pour le meilleur en termes de résultats. Tu as également la catégorie, donc là c'est sur le stockage, et tu as le Windows qui est concerné, Windows 10 stock, Windows 11 stock, etc. Donc là justement, si on regarde au niveau du stockage par exemple, donc le stockage, on voit que que ce soit sur Windows 10 stock ou sur Windows 11 Atlas OS, c'est pas là où on va avoir le meilleur stockage ni le pire. Le pire c'est avec Windows 11 stock où il va rester, je dis bien rester 199 Go de libre sur 512, le disque est un 512, avec un Windows 11 Opti, donc Opti c'est avec mon dossier d'Opti, je le reprécise, et bien là on est à 231 Go de libre. Donc on voit qu'entre Atlas et mes Opti on est plutôt similaire, et entre Windows 10 stock et 11 stock on voit qu'il y a quand même un peu plus de fonctions sur le, le côté de Windows 11, donc forcément il y a un peu moins de stockage de libre. Sur la partie Idle, donc au repos, on voit qu'au niveau du CPU, que ce soit sur du Windows 11 stock ou du Atlas OS, on est à 3% d'utilisation en tâche de fond, 2% sur du Windows 10 stock, donc légèrement moins, mais en soi ça change pas grand chose non plus, et entre 0 et 1% sur mon Opti, alors pourquoi entre 0 et 1 Tout simplement parce que dans la plupart du temps j'étais à 0 mais il y a 2-3 fois où ça passait à 1 etc. Donc entre 0 et 1, bon ça change pas encore une fois grand chose. Même entre 1, 2 et 3%, pas une grande différence non plus. Au niveau de la RAM, ça c'est plutôt important et plutôt intéressant de le noter. C'est que le plus énergivore évidemment c'est Windows 11 avec 23% de RAM en fond. Alors je le précise tout de suite, il y avait des applications installées sur le PC, celles qui s'affichent tout de suite sur ton écran. Ces applications là, dans les versions stock de Windows et la version Atlas OS, eh ben, elles n'ont pas bougé en tâche de fond. Tout simplement parce que je n'ai rien modifié, ça demande une modification utilisateur de bloquer en arrière-plan les applications. Moi c'est ce que je te propose de faire dans le dossier, donc je l'ai fait pour le dossier d'Opti, mais pour les autres où ce n'est ni demandé, ni indiqué, ni fait automatiquement, eh bien je ne l'ai pas fait, parce que sinon ça demande une intervention de ma part, ce qui aurait pas vraiment reflété ton utilisation si tu installes un Windows et que tu ne touches rien. Donc là c'est une modification basique, mais évidemment que mon Opti en question aura moins d'utilisation de RAM, tout simplement parce que les applications ne tournent pas en fond, donc ne mangent pas de la RAM. Mais sur du Windows 11 Atlas OS, et bah Atlas OS, clairement, il installe Atlas OS, il modifie Windows, etc. Mais tes applications, tu les installes théoriquement après. Donc, elles ne sont pas bloquées à l'utilisation. D'où la différence. Et du coup, vous allez sûrement vous dire, mais du coup, si on met tes opti après Atlas OS, mais ça, on en reparlera un peu plus tard aussi. On va voir. Côté GPU, bon... 
Il faut bien un perdant, mais en gros, c'est pareil. Entre 0 et 2%, il n'y a pas de grande différence. Du côté de Google Chrome, bon, que ce soit un Windows 10 stock ou un Windows 11 stock, on a 4% d'utilisation. Ça change encore une fois pas grand chose avec un 2 et 1%. Le 1%, c'est avec mon dossier et le 2%, c'est avec Atlas OS. Encore une fois, les histoires de RAM, bah, c'est les mêmes histoires de RAM que tout à l'heure. Moi, les applications en arrière-plan sont bloquées avec mon dossier. En tout cas, je te montre comment le faire. Avec Atlas OS et Windows Stock, ce n'est pas le cas. Donc, forcément, il y a plus de RAM utilisé. Côté GPU, par contre, ça n'a pas forcément de lien avec les applications en fond. Il y a une légère utilisation en moins, c'est pas non plus le jour et la nuit, un peu comme le processeur. Donc là, pour faire une mini conclusion, je pense qu'il y aura une petite conclusion par section pour que bah, tu puisses avoir à peu près une conclusion et un avis global à chaque euh, utilisation. Parce que là, du coup, on est plutôt sur une utilisation bah, bureautique, donc soit pas d'application utilisée, euh, de la navigation internet euh, avec trois onglets. En gros, ça représente à peu près l'utilisation et la différence qu'il y a entre tous les OS. Donc là, clairement, il n'y a pas une différence significative, même si l'utilisation de la RAM est quand même bien réduite sur du Windows Opti avec mon dossier. Et après, entre du Windows 10 stock et du Windows 11 stock, la différence et en vrai, il n'y en a pas, donc là, pour le coup, il n'y a pas de différence entre un Windows 10 et un Windows 11. Ça, c'était plutôt pour de la bureautique, mais du coup, si on regarde plutôt au niveau benchmark, ce qui n'est pas forcément représentatif des performances en jeu et des différences en jeu, on voit par exemple sur un CPU-Z, alors que ça soit sur tous les cœurs, en single ou en multithread, que ça soit sur les picores uniquement ou sur les e-cores uniquement, alors ça, c'est que pour les processeurs Intel, AMD n'a pas cette architecture-là, c'est que depuis les Intel 12e génération, tu peux voir que le Windows 11 Opti est un peu supérieur, encore une fois, c'est très très léger la différence, Ici, la différence est encore une fois légère. On voit quand même un Windows 10 en dessous, euh, comparé surtout à un Windows 11 Opti. Il y a quand même une différence assez significative entre le, le meilleur et le pire. C'est aussi ce qui est intéressant de regarder. Ici, on est plutôt similaire encore une fois. On a 865, 864. Là, on voit que Windows 10 stock est au-dessus de Windows 11 stock. Visiblement, il a l'air de mieux gérer les picores en single thread. Pourquoi pas Encore une fois, même constat, c'est pas non plus drastique. Mais quand même, ici, bon, c'est juste pour dire qu'il y a une différence, mais en vrai, à un point près, il n'y a pas de différence. Et ici, on reste dans les 800, donc pareil, il n'y a pas trop de différence. Donc sur les e-cores, en fait, l'incidence des optimisations n'existe pas. Il n'y a tout simplement pas d'incidence avec des optimisations. Par contre, effectivement, les picores sont un peu au-dessus, ça se reflète aussi ailleurs, mais on le verra un peu plus tard. Et justement, vu que je disais un peu plus tard, ça va être sur le 3D Mark. Donc le 3D Mark, que ce soit en Time Spy, en CPU, là, j'ai pris que la valeur max thread. J'ai pas pris pour tous les threads, sinon c'était un peu long. Port Royal et Speedway. Donc sur le Time Spy, ça va mélanger en fait vraiment le côté utilisation GPU et CPU, donc carte graphique et processeur. Et eh bien les points, alors plutôt similaires, même si on a un Windows 10 stock un peu en dessous, et eh bien la vraie différence de points, en détaillé en tout cas, c'était sur la partie CPU. Le processeur avait un meilleur score que euh, les autres processeurs des autres tests des autres versions de Windows. Donc là, on voit quand même une petite différence entre un Windows 10 stock et un Windows 11 Opti. Il y a quand même pas mal de points. Après, encore une fois, c'est des points et 3 démarques. Si vous faites deux fois le même test euh, d'affilée même, il y aura euh, des fois une différence assez drastique de score. C'est plutôt pas random, mais il y a quand même une grande variété de, de scores. Euh, entre 15 et 16 000, il euh, y a peut-être 1000 points de différence, mais en vrai, c'est normal. C'est dans la marge d'erreur. Même à 2000, voire 3000 points près, ça peut être dans la marge d'erreur. Donc ici, pareil, on va dire qu'il y a une différence pour dire qu'il y a une différence. On voit quand même que le Windows 11 stock est un peu au-dessus, mais pas non plus drastiquement. Port Royal, voilà, quasiment pareil, Windows 11 Opti légèrement mieux, Port Royal c'est plutôt le Ray Tracing qui va être testé, et Speedway c'est plutôt le DirectX 12 Ultimate, bon là le Windows 11 Opti c'est le moins bien en termes de score, mais encore une fois il n'y a pas une différence significative non plus. Donc ça c'était pour la partie benchmark, donc c'est pas vraiment très représentatif en jeu, c'est à dire que c'est pas avec les benchmarks qu'on va savoir s'il y a 100 FPS de plus, s'il y a moins de latence, s'il y a une meilleure stabilité des FPS peut-être, s'il y a une meilleure qualité non plus, pas avec ce genre de choses qu'on va le savoir. Ça on va le savoir avec les tests que je vais te montrer tout de suite, c'est à dire avec Tomb Raider, Sifu et d'autres jeux. Là, j'ai juste Tomb Raider sur le tableau Excel tout simplement parce que euh, c'était le benchmark intégré du jeu. Mais les autres, ce sera sur CapFremix, donc il y aura un peu plus de détails. Tu le verras de, du coup dans quelques instants. Alors, du coup, sur du Tomb Raider, qui est pour moi un jeu que je trouve assez bien optimisé. Donc, c'est assez représentatif. Pas des jeux actuels, vu que c'est l'inverse, mais d'un jeu qui est bien optimisé, qui utilise pleinement les composants. Et bien, entre un Windows 10 stock et un Windows 11 Opti, on a une différence d'une dizaine de FPS. Entre un Windows 11 stock et un Windows 11 de Atlas OS, on a un FPS de différence, soit dans la marge d'erreur soit aucune différence. On va dire que là une dizaine de FPS ça commence à faire une différence entre voilà le Windows 10 stock et le Windows 11 Opti. Je précise que les réglages étaient en élevé, 1080p élevé, 2K élevé, 4K élevé. Bon là c'est dans la marge d'erreur, on est dans la, dans la marge classique, on va dire que c'est plutôt similaire voire quasiment identique. Et en 4K pareil, on voit quand même que entre Windows 11 stock et Atlas OS, il n'y a bah, en fait pas de différence, un FPS près ou pas du tout en 4K. Donc sur Tomb Raider comme on peut le voir il n'y a pas vraiment de différence, hors en 1080p où il y a quand même une différence un peu plus importante avec le Windows 11 
Opti, donc avec le dossier d'Opti euh, ultime. Donc c'est intéressant, après 10 FPS, c'est pas forcément ce que tu auras comme gain, c'est ce que j'ai eu moi, mais ça change évidemment d'un PC à l'autre. Et justement, pour bien tout tester jusqu'au bout, on va voir sur les trois autres jeux, sur Capremix, donc avec beaucoup plus de détails, et on va voir qu'il y a deux trois trucs qui vont potentiellement ressortir de ces tests, et du coup de ces résultats. Donc là, je suis sur Capremix directement, et tu vois qu'il y a Ghost Runner, Sifu et The Last of Us qui ont été testés dans toutes les résolutions 1080p, 2K et 4K. On va commencer avec un gros jeu, comme ça, voilà, The Last of Us, c'est l'exemple parfait des jeux actuels, des jeux, en tout cas solo, assez gourmands et assez mal optimisés. Donc si on part sur de 1080p par exemple, alors je vais tout mettre pour pouvoir comparer tout simplement, donc là tu vois qu'il y a quand même beaucoup de plus de détails. Alors déjà, ce qui peut euh, un peu choquer, entre guillemets, et encore choquer, c'est un grand mot, c'est tout simplement cette petite baisse ici. On voit que ça, c'est en gros, euh, pour faire une explication très grossière, le 1% de low average, c'est la moyenne des 1% des FPS les plus bas, donc c'est pas le minimum, c'est les FPS, le 1% des FPS les plus bas, c'est un peu plus intéressant comme valeur que le minimum. Le average FPS que j'ai mis en vert pour bien le voir, et en fait en vert ou en jaune, je ne sais pas, je suis atonien, on s'en fout, c'est la moyenne de tous les FPS obtenus, donc c'est le plus intéressant à regarder. Et le 99% FPS, c'est grosso modo un peu comme le 1% de l'eau, mais là dans l'autre sens, c'est les 99% des FPS les plus hauts. Donc ce n'est pas le maximum, c'est une valeur qui est intéressante à regarder, c'est pas la plus intéressante encore une fois, ça reste la moyenne, mais voilà, c'était pour avoir bah, trois, trois stats différentes. Donc justement, comme je disais, donc le 1% de low average, donc la moyenne des 1% des FPS les plus bas, est à 12,4. Comparé aux autres, où on est en gros à 90. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, en 1080p, j'avais des drops de malades dans les menus et dans le jeu, dans The Last of Us. The Last of Us, je précise, je faisais l'intro du jeu. Dans l'intro du jeu, bon, il y a plusieurs séquences, mais c'était l'intro dans la ville, quand il sort du pare-brise, du coup, qu'il avance dans la rue, etc., jusqu'à ce qu'il se fasse tirer dessus. Juste avant que la cinématique se déclenche, comme ça, il n'y avait pas de drop de FPS, ou de gain de FPS euh, soudain. Il y a un passage, euh, quand une voiture explose, je suis descendu littéralement à 3 FPS pendant assez longtemps pour le coup, donc évidemment c'est injouable et je n'ai eu que ça avec Atlas OS, c'est pas pour le descendre gratuitement, c'est vraiment juste j'ai eu ça que avec ça et que en 1080p. En 2K et 4K, je n'ai pas eu de problème sur Atlas OS ou sur tous les autres. Donc ça fait quand même pas mal de tests où j'ai pas eu de problème. Il y en a un où j'ai eu un problème, c'était en 1080p et c'est vrai que ça me l'a fait quand même assez souvent. Quand je dis assez souvent, c'est que c'était bah, tout le long de mon utilisation en 1080p, ça me l'a fait tout le temps. Des drops de FPS ou des lags ou une, un sentiment de non-fluidité. Ça pareil, on en parlera un peu plus tard. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec du coup le Windows 11 Opti, on, on obtient tout simplement la meilleure moyenne de FPS à 147,4 en 1080p avec des réglages moyens. Atlas OS, on est à 124,2. Forcément, la moyenne est impacté par la baisse de FPS que j'ai eu, mais c'est représentatif de ce que j'ai eu en jeu. Et après, qu'on soit sur un Windows 11 stock ou un Windows 10 stock, en gros, c'est pareil, à 4 FPS près. Ce qui est intéressant à regarder aussi, bon, c'est les FPS les plus bas, en gros, c'est quasiment pareil aussi. Et le maximum, c'est quasiment pareil aussi. Donc, entre du Windows 10 et du Windows 11, il n'y a pas de différence de performance. En stock, évidemment. On peut regarder en 2K aussi, mais le résultat sera à peu près le même. On a 103 FPS, 93 91 et 92. Donc en gros, ces trois-là ici, la moyenne est la même et le maximum, les 99% de FPS les plus hauts sont quasiment identiques à 2-3 FPS près. Par contre, avec l'optimisation Windows, donc forcément, il y a des applications en fond en moins, comme je disais euh, tout à l'heure dans la vidéo. Donc forcément, ça impacte sur les performances. Il y en a bah, plus de performances vu qu'il y a moins d'applications qui prennent de la ressource pour rien. Et donc là, on est à 123 dans les maximums. Encore une fois, c'est pas représentatif vraiment. 81 FPS dans les 1% de low average et le moyenne est à 103, en gros 104. Donc ça fait quand même une petite différence de 10 FPS. En 4K, le constat est le même, mais ce que je trouvais intéressant, je n'ai pas fait exprès du tout, c'était vraiment un pur hasard. J'ai essayé le FSR3 frame génération. Je ne l'avais jamais essayé, donc l'équivalent du frame génération de Nvidia, mais que AMD a créé pour toutes les cartes graphiques du marché. C'est-à-dire que moi j'ai une 3070 Ti et j'ai le frame génération, que je ne suis pas censé avoir avec ma carte graphique, si je restais chez Nvidia en tout cas. Et bien là, intéressant, alors je ne pourrais pas dire pourquoi, tout simplement parce que. Bah, je n'ai pas l'explication, j'ai pas fait assez de tests vu que je n'avais jamais essayé cette nouvelle techno, vu que c'est quand même plutôt récent. Mais visiblement, Atlas OS doit peut-être désactiver quelque chose dans le système qui est important ou utile pour le frame génération et le FSR3, qui fait qu'on a une moyenne quand même plutôt basse comparée aux autres. On est à 104 FPS en 4K moyen, avec le FSR3 frame génération en réglage équilibré. Alors que le Windows 11 stock ou le Windows 10 stock, on est à 111, 112, pareil. Et le Windows 11 Opti, on est à 124. Donc il y a encore une différence d'une dizaine de FPS. Mais par contre, si on compare le Windows 11 Opti et Atlas OS, il y a une vingtaine de FPS de moins. Alors pourquoi J'en ai aucune idée. Parce que là, on voit que le minimum n'est pas aussi bas qu'en 1080p où j'avais eu des gros drops. Là, ça allait, j'avais pas eu de problème. Donc je ne sais pas. En sachant que c'est aussi cohérent avec le maximum qui était un peu plus important sur la version Opti que les versions stock et Atlas. Donc ça, c'était sur The Last of Us, qui est quand même assez gourmand et assez mal optimisé. Encore maintenant, beaucoup moins qu'à la sortie, mais quand même un peu. Alors sur Sifu, en 1080p Ultra, on a quand même bon, beaucoup de FPS. Donc là, on va grappiller sur le papier, ça va être beaucoup mais dans le ressen
au petit, eh bien, on a 444 FPS de moyenne contre 378 et 379 sur la version stock de Windows 11 et la version Atlas OS de Windows 11. Et Windows 10 stock, quant à lui, est à 395 FPS de moyenne. Donc, il y a quand même une petite différence entre du Windows 10 et du Windows 11 stock et Atlas OS. En sachant que là, le jeu, je l'ai enregistré sur une séquence bien particulière que j'ai répétée en boucle. Alors évidemment, ça s'est pas joué à la seconde près. Et dans les timings, c'était toujours à peu près similaire. Et c'est une séquence qui varie avec de l'extérieur, de l'intérieur, des scènes un peu moins gourmandes. C'est pour ça qu'il y a des gros pics de FPS et des scènes quand même beaucoup plus gourmandes, des animations, etc. J'ai essayé d'avoir une scène avec un peu tout. Donc voilà, c'est ce que en fait tu vois actuellement à l'écran pour voir à peu près euh, bah, les scènes que c'était. En 4K pour le coup, donc toujours en ultra, il n'y a pas une grande différence de performance, 182 FPS, 98 pardon FPS, contre 191, quasiment identique d'ailleurs, entre Windows 11 stock et Windows 12, entre Windows 11 stock et Windows 10 stock, on est au même FPS, à 0,1 FPS près, ce qui est juste incroyable, je sais pas comment j'ai fait. Bon évidemment les autres valeurs ne sont pas bonnes, le minimum et le maximum sont plus les mêmes, mais en tout cas la moyenne est la même, c'est pour ça que c'est assez fort. Atlas OS, on est légèrement en dessous si on veut vraiment faire chier à 0,4 FPS près, mais du coup c'est même pas 1 FPS près. Et les opti euh, ultimes, donc le dossier d'opti, on est à 7 FPS de plus, en gros il n'y a pas de différence. Il y a déjà assez de FPS pour avoir une expérience fluide, donc on n'est pas à cette fin. En termes de ressenti, on n'est pas à 7 FPS près. Et en deux cas, c'est quasiment pareil aussi, je vous le montre juste pour avoir les données, les infos. On est à 349 en moyenne, contre 341, 339 et 354. Donc là en gros, le Atlas OS et l'opti ultime, c'est pareil. Et la version stock de Windows 10 ou 11, c'est pareil aussi en termes de FPS. Les versions opti sont plutôt similaires et les versions stock sont plutôt similaires. Et entre les deux, il n'y a pas une grande différence non plus. Et le dernier jeu, c'est Ghost Runner. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu plutôt rapide en termes de gameplay et que personnellement j'aime beaucoup, mais que je n'ai jamais fini. J'ai jamais passé bien plus loin que le tuto pour le coup. Mais je sais pas pourquoi j'adore ce jeu. Bref, on s'en fout, on veut voir les stats. Donc en 1080p élevé. On peut voir avec la version Opti de Windows 11 qu'on est à 408 FPS, de moyenne encore une fois. Avec Atlas OS, on est à 367, 373 pour Windows 11 stock et 348 pour Windows 10 stock. Donc là, encore une fois, en termes de fluidité, c'est suffisant, mais on voit quand même une différence de quasiment 50 FPS entre la version Windows 11 Opti et la version Windows 10 stock. Attention avant de mettre des commentaires de les optimisations, ça fait pas gagner 100 FPS. Il y a des explications qui vont arriver après. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, il y a 2-3 trucs, 2-3 éléments qui font que voilà, c'est logique. En 2K élevé, là on se resserre un peu plus. Les optiques pour l'instant c'est plutôt en 1080p qui a un impact assez important, notamment parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les picores, donc ceux qui sont plutôt utiles en jeu, les cœurs du processeur, ont plus de performance en benchmark, donc potentiellement influence aussi sur le jeu en 1080p, vu qu'en 1080p ton processeur travaille plus qu'en 2K et en 4K. Donc là entre du Windows 11 stock et du Windows 10 stock, bon bah là il n'y a pas vraiment photo, il hein, y a 30 fps de plus, 20 fps de plus pardon, donc voilà il y a quand même une petite différence assez importante, encore une fois ça reste très fluide dans tous les cas, mais bon, juste une mise à jour d'OS, tu gagnes 20 fps, Bon, peut-être pas cracher dessus. Et après, entre les deux versions Opti, bon bah là, 276 et 258, là pour le coup, la version Atlas OS est plus proche de Windows 10 stock et Windows 11, 11 stock est plus proche de Windows 11 Opti avec le dossier d'Opti. Là, les deux groupes se sont un peu divisés et se sont un peu mélangés. Et en 4K, en fait, on va voir encore plus ce que j'ai montré avant, enfin, en tout cas ce qu'on a vu avec les statistiques, les graphes, c'est que ici on est à 124 avec Atlas OS, on est à 124 avec du Windows 10 stock, j'ai arrondi, mais en gros c'est pareil, et là, Windows 11 stock et Windows 11 opti, on est assez quand même proche. Donc les deux groupes de tout à l'heure s'éloignent encore plus, on pourrait bien créer deux groupes distincts qui du coup montrent que Windows 11 a quasiment les mêmes perfs qu'un Windows 11 opti, sur ce jeu en tout cas, et que Atlas OS a quasiment les mêmes perfs, euh, en gros euh, vraiment les mêmes perfs qu'un Windows 10 stock. Voilà, donc ça c'était pour les perfs euh, brutes, vraiment c'était, là vous avez pris plein de stats et de graphes dans la gueule, ça fait plaisir. Mais pour faire une grosse conclusion et répondre à la question, quel est le meilleur OS pour du gaming et quel est le meilleur OS de manière générale alors déjà il faut préciser que là j'ai eu des gains qui étaient plus ou moins intéressants avec des optimisations que ce soit avec Atlas OS ou mon dossier d'opti ultime. Je précise également, je vois venir, c'est mon dossier d'opti ultime, ce n'est pas pour ça qu'il a été en premier dans les scores, c'est juste j'ai enregistré des séquences, j'ai des screens, des preuves etc, je n'ai pas euh, trafiqué euh, entre guillemets les résultats. Et comme j'ai expliqué c'est logique, par exemple il y a moins d'applications qui tournent en arrière-plan avec le, la optimisation de Windows, mon dossier d'opti, donc forcément les performances vont aller plutôt au jeu qu'aux applications en arrière-plan. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que les différences de performance que j'ai eues seront plus ou moins ressenties 
de votre côté. Dans l'idée où là j'ai eu une différence de performance, si je prends un autre PC que je fais les mêmes tests, il n'y aura peut-être pas de différence de performance. Peut-être qu'il y aura euh, mon dossier d'opti en dessous d'Atlas OS. Ça dépend beaucoup de la génération de tes composants, de tes composants en eux-mêmes, de ton installation de Windows, de tes jeux, de l'optimisation des jeux. Bref, ça dépend d'un nombre de paramètres infinis. Donc répondre à la question déjà de les optimisations sont-elles mieux que la version stock de Windows Oui et non. Oui, dans mon cas de figure. Oui, avec mon PC. Oui, avec mon PC portable. J'avais fait le test dans la première vidéo. Mais peut-être que non pour toi. Et peut-être que ça ne changera rien pour toi. Peut-être que tu auras moins de performance. Tout ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer. Au pire, tu reviens en arrière. Attention, petit disclaimer par rapport à ça. Au pire, tu reviens en arrière et tu mets par défaut. Et si tu as des performances en plus, tant mieux. Si tu as la même chose, bon, Rémi, tu peux laisser. Si tu as moins bien, tu remets par défaut et tu auras du coup la même chose qu'avant. Le petit disclaimer étant qu'avec Atlas OS, j'ai eu un problème par rapport à ce jeu-là, mais j'ai eu aussi d'autres problèmes. J'ai eu des problèmes de serveur. Je voulais tester user diag user diag impossible problème de serveur j'ai dû réessayer plusieurs fois avant que ça marche mais ça me mettait un message d'erreur problème serveur que je n'avais pas avec mon autre windows j'ai eu la même erreur serveur avec shadow of the tomb raider que je lançais le jeu c'est un jeu solo je lance le jeu erreur serveur impossible de le lancer j'ai dû essayer plusieurs fois c'est pour ça qu'on a quand même eu les stats mais j'ai failli ne pas faire de, de test tout simplement parce que je n'y arrivais pas à le lancer et l'autre chose c'est que par exemple si au début tu dis que tu veux désactiver désinstaller entre guillemets l'antivirus microsoft defender qui est intégré dans windows pour le remettre tu devras réinstaller ton système ce n'est pas possible de le rajouter après. Donc voilà, il y a quand même des petites choses à faire attention. Tu ne peux pas tout remettre par défaut avec Atlas. En niveau sécurité, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc ça, c'est des éléments à évidemment prendre en compte. Et donc du coup, au niveau de mon dossier d'opti, on voit qu'en jeu, en général, on a un peu plus de performance. En benchmark, en général, un peu moins ou pareil. Encore une fois, personnellement, je joue à des jeux vidéo, je ne joue pas des benchmarks, mais c'est important de le noter quand même et de le prendre en compte. En utilisation purement bureautique, il y a une différence si on veut chipoter dans les faits, pas forcément. Après là, j'ai un PC qui, niveau bureautique, s'en sort largement. Avec des PC beaucoup moins chers, dans les 3, 400 euros, 500 euros, qui pour de la bureautique ne sont pas forcément aussi puissants que le mien, forcément et qui du coup auront peut-être un gros delta de différence, même pour un usage bureautique avec et sans optimisation. Et donc finalement, quel est le meilleur OS pour du jeu Entre Windows 10 stock et Windows 11 stock, il n'y a pas de différence. En vrai, de tout ce qu'on a vu, des fois c'était l'un qui était mieux, des fois c'était l'autre qui était mieux, donc en gros, c'est équivalent. Donc entre ces deux-là, ce qui est à prendre en compte, si tu hésites, tu viens d'installer, tu veux installer ton Windows, tu hésites entre les deux. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Windows 10 n'a plus de mise à jour de fonctionnalités, donc des nouvelles fonctionnalités qui sortent, il bah, n'y en a plus, c'est tout sur Windows 11. Et en octobre 2025, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité sur Windows 10. Donc tu vas devoir faire une installation de Windows 11. Et maintenant, entre un Windows Stock et un Windows Opti, que ce soit Windows 10 Opti ou Windows 11 Opti, bah clairement, même si tu grattes 5, 6, 10 FPS, techniquement, c'est gratuit, ça prend pas très longtemps. J'ai mon dossier d'Opti qui a une section automatique. Je te la recommande pas forcément, je te recommande plutôt de le faire manuellement et de personnaliser ton expérience, en sachant qu'il y a une vidéo explicative par optimisation. Donc même si tu sais pas ce que c'est, tu as toujours moyen de savoir ce que c'est et ce que ça modifie et de remettre par défaut aussi facilement que tu l'as désactivé ou activé. Et du coup, ce que je disais aussi dans la vidéo, c'est Atlas OS plus mon dossier d'Opti est-ce que c'est vraiment intéressant Alors, avec les stats que j'ai vu là et ce qu'on peut voir, c'est que Windows 11 avec Atlas, bon, il n'y a pas tant de modifications que ça. Les applications en fond tournent toujours. Il y a 2-3 trucs qui tournent en fond, donc forcément, ça prend des perfs. Et dans certains cas, on est même en dessous d'un Windows 10 stock. Alors ça, j'ai pas forcément la raison. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas forcément des performances très intéressantes. Le problème, c'est que mélanger un Windows qui est optimisé plus mes optimisations, ça risque de faire un mélange que l'OS va pas trop aimer, des problèmes, des blue screens, plein plein de choses, et ça, ça va changer d'un PC à l'autre, c'est-à-dire que sur un PC, tu vas peut-être pas du tout avoir de problème, sur un autre PC, tu vas peut-être avoir un gain encore supérieur, sur un autre PC, tu vas avoir que des merdes, blue screen, etc. Donc je ne te recommande pas de mélanger les optimisations, que ce soit euh, mes optimisations et celles d'une autre personne sur, sur Internet, ou Atlas OS et mes optimisations. Ça, c'est pas vraiment ce que je te recommande. Et je précise aussi, il y a beaucoup de précisions dans cette vidéo, mais c'est pour avoir une vidéo très complète en termes de détails, etc. Atlas OS, peut-être que tu as l'impression que je le descend, parce que forcément, bah, là, des stats qu'on a vues, c'est pas forcément très intéressant comme euh, opti. Je vois déjà venir, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion de euh, « c'est de la concurrence », etc. Pas du tout, parce que je ne gagne rien à ce que tu installes mon dossier ou pas. Ça ne me change rien. Je ne prends pas d'informations sur toi. Ce n'est pas payant non plus. Donc, ça ne me change tout simplement bien rien. Mais Atlas OS, quand même, et là, c'est pas mon avis. Alors, j'ai vu, j'ai eu des bugs, mais je ne parle pas des bugs que j'ai eu. Il y a quand même beaucoup de personnes ces derniers temps qui viennent sur mon serveur Discord, qui ont des problèmes Windows, et en fait, se rendent compte que c'est Atlas OS qui fout la merde sur Windows. C'est... C'était déjà connu avant quand c'était un OS custom. Là, maintenant que ça se met sur en plus de l'OS, comme des optimisations en fait un peu classiques, il y a quand même toujours autant de merde. Euh, donc voilà, il faut quand même faire attention avec cette OS-là, enfin en tout cas ces modifications-là. 
Donc conclusion de la conclusion, tu fais bien comme tu veux en fonction de ce que tu as vu dans cette vidéo. Je t'ai donné tous les éléments et toutes les clés pour eh bien euh, choisir le meilleur OS pour toi. Voilà, donc j'espère que cette grosse vidéo t'a plu. Grosse vidéo en termes de durée de vidéo, je pense que là elle va être très longue. En termes de quantité dans ta gueule que tu as pris, en termes de graphique, de stats, d'informations, etc. Et de mon côté aussi pour tester 4 OS avec les applications qu'il fallait réinstaller, se reconnecter pour vraiment tout faire à chaque fois pareil, reboot le PC à chaque fois en boucle, acheter un SSD aussi pour le faire en externe. Bref, c'était très long, <rire> c'était très long. Mais évidemment, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite évidemment à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne, le projet du dossier d'Opti et en fait, bah tout. Et moi sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao